。哎，别碰蛋糕，别碰蛋糕。啊。我们两个一起来，一起来，来来来来来。哎哎。交给你，拿着啊。好。来一起唱歌。好。Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Hey. 叶小姐你好，我受叶先生之托，现在向您公布叶先生生前留下的遗嘱。陈律师，我们可以开始了。这是叶董事长生前签署的一份秘密遗嘱，把他名下的不动产，包括物业和车。都留给了叶小姐您。现金资产一个亿，其中两千万是留给叶小姐您的，另外八千万是留给杨静小姐的。创世纪呢？哦，对不起，这部分在这遗嘱里面没有提到。这是我爸爸的本意吗？是的。这份遗嘱是叶董事长在头脑清醒的时候签署的。贵公司的李贤虎先生是见证人。谢谢，叶小姐，这些文件你看一下，如果没有什么问题的话，麻烦你签个字。是会，嗯，现在谁还有权利召开董事会？嗯，具体情况我还不知道，但是现在所有董事都已经被通知了。我知道了。你坐错地方了吧？这里是创世纪吗？如果是的话，我就没坐错。你又想怎么样？你不会什么都不知道吧？你父亲叶双城已经把他名下所有的股份都转让给了我，这么大的事儿他竟然都没有知会你一声。你胡说什么呢？这是你父亲签署的转让协议。我爸的遗嘱里面根本就没有提到股权的问题。李贤虎，该你说两句了吧？哎，叶灵儿，他说的是真的。
不可能。叶小姐，这份股权转让确实是叶董事长生前签署的。好了，你坐下吧，咱们要开会了。不可能。既然你那么喜欢站着，那你就站着吧。好。今天召集大家来开董事会，是为了要重新选举董事会主席一事。我现在是创世纪最大的股东，所以，我推举我本人为新任的创世纪董事会主席。同意的，请举手。看来大家对我季云翔还是挺信任的嘛。那好，我就不推脱了，勉为其难我就接受这一职。谢谢大家，那我们就愉快的散会吧。叶玲，从今天开始我们就是一家人了。我只知道创世纪星夜，恐怕。创世纪要改姓了，你别得意的太早。这事儿得让你失望了。这不是我爸的想法。叶玲啊，这是你爸的想法。不可能。为什么？那你告诉我，他为什么要这么做？请你相信叶董，他有苦衷啊！苦衷？什么苦衷？什么苦衷能让他把一生的心血给了季云翔那个混蛋？李叔叔，你为什么不阻止他？这个是你们一起白手起家一生的心血啊！我当年跟着叶董。只是一个小跟班的，我能有今天，全是叶董一手提拔的。我尊重他的选择，他的选择是错的，你也尊重是吗？这是他的心愿，他的心愿，他的心愿就是毁掉整个创世纪。叶玲啊，如果你不能理解，就当他是一种赎罪吧。叶董心里面装的事情太多，他太累了，太自私了，太自私了，我什么都没了，我没有了爸爸，没有了家，他知道我不会放弃创世纪，我不能看着创世纪落在别人的手里。李叔叔，那你告诉我。现在是不是只有我一个人在撑着？叶小姐。赵阿姨，帮您准备点吃的吧。不用了，小王，帮我把家里爸爸的照片都收起来，再帮我把我爸用过的东西也都收起来。知道了。等等，帮我把爸爸的直升飞机
，拿过来。相依为命的，生活到现在，只要你平平安安、健健康康，我什么事情都愿意去做，因为你是我最爱的人。爸爸要走了，不要难过，我会永远。永远的守护在你的身边。如果你原谅爸爸，希望你能完成我的心愿，去和你的姐姐杨静快乐的生活在一起。叶叔叔以前很喜欢这个。他一直把他当成是，所以我要毁掉他。依玲，你这样做你会后悔的。我不会后悔。我一直以来都认为他是一个特别周到的父亲，但是我错了。我现在只是毁了他一个玩具，他呢，他毁了我所有的一切。我的家没了，床是寄没了，我什么都没了。一个解释都没有，一句话都没有。依玲，你先冷静一下，我带你去个地方。待会儿就知道了。卓一凡，你到底要让我去哪儿？一直走。这条路不是去你家的路吗？没错。从公司到我家，他都是走这条路的。几个星期前，我跟你爸爸刚刚走过。你跟我爸？当时他把我辞退，我一开始也摸不着头脑。刚从公司走出来，就碰到他的车了。他跟我聊了一路。现在回想起来，他当时应该已经做好要离开的准备了。你是他最疼爱的女儿，他怎么可能是一个不周到的父亲呢？他之所以要把创世纪给纪云祥，除了化解跟众星之间的恩怨，弥补杨静的仇恨，他更多的是为了你。他怕你被纪云祥欺负，与其父辈受敌，还不如置你于绝境，说不定还有反击的机会。我恨他，不过我也很想他。我也是。其实我到现在也没有弄明白，但是我想他辞退我一定有他的原因。现在公司被人夺走了，你也不在公司，只剩下我一个人。依玲，我想让你放手。你现在是斗不过季云翔的。你还不如自己重新开始。如果你不想干这行的话，你做其他的也可以啊。我不是想让你放弃创世纪，但是我觉得比起创世纪，叶董更在乎的是你过得好不好？不可能！创世纪是叶家的，他是我爸的。我敢保证，如果我真的把创世纪弄丢了，我爸一定会不开心的。我会想办法把公司夺回来。那你现在手上有什么资本呢？我有百分之十的股权。
创世纪在，我在，我一定会坚持到最后的。你听我说，不用再劝我了。你知道，你劝不动我的。这儿装修的还真是不错、啊，我懂。对不起，季总，我马上找人全部换掉。等等，先别换，都留着。我要让所有来这儿的人都要记住这一点：这儿曾经是叶双城的办公室，但是从今天开始，这儿姓季。嗯，你怎么来了？这儿已经不是你父亲的办公室了。我知道了，你是想到这儿来看你父亲办公室最后一眼。你放心，我已经吩咐过秘书了，这儿所有的东西都会原封不动。你父亲用过的东西呢，我会继续用。恭喜啊！没想到你能恢复的这么快，而且恢复的这么好。我原来以为你会因为你父亲的死。萎靡不振好几个月，没想到这么快来上班了。看来你跟你父亲的感情不怎么好啊。这里还叫创世纪，还有我百分之十的股份，我为什么不能来上班？我知道，你想让我走，我不会走。看看，好好学着点儿，我就喜欢你这样的劲儿。别误会啊，叶总。我刚才呢是表示关心。你说你真要走了，剩下我一个人，该多不好玩啊！好，我们慢慢玩。哦，对了，有件事情要跟你商量一下。呃，你在公司副总那个位置，可能不能再做了，因为我有别的安排需要调动一下。你同意吗？我本来就没打算在你手下工作。如果你有什么安排，不用跟我商量，我都接受。太好了，我就喜欢你这个态度。哦，对了，那只能委屈你在世纪畅想那个小公司继续做你的总经理了，可惜了。没关系，以前我过得太顺畅了，我也觉得没什么意思。很好，很好。我收拾一下东西，去世纪畅想。等等。我正好也想去世纪畅想视察视察，你给带个路吧。走，世纪畅想是。季董,董事长，大致的情况我都给您介绍完了，您还有什么问题吗？哎，怎么？如果您没什么问题，我就先去忙我的工作了。等等，这办公室是你的吗？是
，没记错的话，边上应该是卓一凡的办公室。他人都走了，办公室怎么还在？你不会对他还依依不舍吧？啊？哦，对了，这几个员工都是干什么的？上班时间玩游戏、打台球，把他们都给我开了。这里是创意部，我们需要的是员工的创意，所以他们工作的方式相对比较自由。如果董事长想看到他们中规中矩的埋头工作，这里恐怕是看不到的。如果你想杀鸡儆猴，你选错时间、选错地点、选错对象了，想耍威风。冲我来！想让我冲你来？想让我开了你？哼！我偏不让你入院。我告诉你啊，这儿从上到下，包括你在内，没一个够资格给我打工的。不过呢，我今天心情好，放过你。这些人都是老员工吧？跟你在一起也有一段时间了。相信他们跟你的感情也很好，有些戏码，还是得跟这些老员工、感情深的人跟你在一起演，才有意思。叶总，他来干嘛？叶总，要不要找保安把他请出去？不用了。我跟大家介绍一下，这是我们总公司新上任的董事长，季云翔。怎么他是新董事长？不会吧，董事长！我就只说一句啊，以后上班的时候，不许再打台球、玩游戏啊，这些没用的都搬走。那还有这个，喂，李叶总，没事了，大家继续工作吧。这边请，韩小姐，幸好你定的是今年的档期，明年的档期已经定到十二月份了。我们的地毯呢，会铺上所有的鲜花和花瓣，还会有流线型的星光呢。啊，我希望到时候两边都铺上玫瑰花，全部摆满。可以啊，我们可以全部换成玫瑰花，你喜欢的那个颜色好吗？嗯。季云翔，你吃大的本事见长啊！新公司要接手，很多事情要处理，所以来晚了，对不起。老公，你看这里怎么样？还挺有风格的吧？比我之前看到的那几家都要好。不错啊，挺大气的。麻烦看一下菜单。好，有什么需要随时找我。好，我先走了。你看一下，你看，我觉得还真的挺不错的。六个凉菜，十二个热菜。你看你还喜欢什么菜？笑什么？啊，没什么。突然想到一点事。哎，你见过猫捉老鼠吗？知道，猫抓到老鼠以后，不是马上把它吃掉，而是把它围起来，先玩它，把它放在它的胳膊中间，让它跑来跑去，跑来跑去。但凡它想跑出这个圈，它就大一下把它逮住，然后把它拍晕了。哎，你知道最有意思的环节是什么吗？最有意思的环节就是猫，把老鼠逼到墙角的时候，看到老鼠在那儿哆嗦、害怕的样子，特别有意思。怎么了？你说什么呢？又是公司的事儿吧？没有，我只是突然想到一些事儿，跟你聊两句而已。你就不能好好的看看菜单吗？菜单这事儿嘛，就由你来定，好吗？到底是我们结婚，还是我一个人结婚啊？男主外，女主内，现在你是女主人了，你来定吧，啊？<笑>来来，看看菜单吧。哎呀！你看，我觉得吧，这边还可以再调整一下。你好。好，你好，请坐。您好，需要喝点什么？不用了，我马上就走。好的。杨小姐，这是叶董事长去世前签署的遗嘱，这里边涉及到您的部分，您要先看一下吧。不用了，我不需要。杨小姐，这些文件都需要您签字的
您还是先看看比较好。我说不用了，我不需要。杨小姐，您这样做，我很为难。这是我的工作。我也有权利选择放弃。是的，杨小姐，叶董事长将名下的八千万现金都留给您。其实当初他在交给我的时候，我们都已经料到，您可能不会接受。所以才委托我暂时为你保管。这样，如果以后有需要，或者您改变主意了，随时来找我。谢谢，我真的不需要。妈妈。那个让你等了一辈子的男人，那个辜负了我们两个人的男人，终于有了他应该有的报应。他把命还给您了，您说，这算不算对我们那些年苦日子的一种交代啊？可是，我不知道为什么。我好像没有想象中的那么痛快，我甚至有时候都在怀疑我是不是做错了。我拼命想要改变这种想法，我告诉我自己，他这是应得的。但是我的心好痛啊，妈妈！我痛的是，居然是我亲手把他给害死了。我以为我能兴奋地面对这一刻，可是当这一切实现的时候，我却一点儿也高兴不起来。妈妈。也许我以后不能常来看您了，我决定要离开这儿。反正我也没有家，在哪儿都一样。你怎么知道我在这儿？你为什么不回家？累了。跟我回家吧。你先告诉我，你到底是怎么找到我的？我想知道什么，我都能知道。你跟踪我？这不叫跟踪，这叫关心，叫保护。季云霞，你知不知道你这么做让我觉得很厌恶？你别这么看着我，我们之前不是还好好的吗？非要把我攥在手心里才高兴吗？我只希望你明白，我做这一切都是为了你好。不管我多忙多累，可是我的注意力始终会放在你的身上。你信不信我把所有的事都告诉韩冰红，让你们的婚事告吹？你不会。我知道，你只是想静一静。我尊重你的选择。我在前台押了张支票，你想住多久都可以。我等你回家
。叔叔阿姨，这是按照我们这儿的习俗，准备的烟酒茶还有喜糖。啊，这里还有五金，你们看一下。你们看还缺什么没有？没那么多规矩，够了够了。你们订婚了，在我们心里啊，你已经是我们的女婿了。阿姨，规矩是必须的。小红是二位的掌上明珠。你们放心，把它交给我，我真是受宠若惊啊，所以方方面面都不能怠慢了。小季呀、啊，你要体谅一下，平红脾气差，你呢就多担待一下，还是从小被我们惯坏了。哎、妈，哪有这么说自己女儿的？<笑>傻女儿，谈婚论嫁，当然得说些不中听的了。哎呀，爸，<笑>你可不能叛变哦。呃，叔叔阿姨，你们看还有什么意见没有？我没意见。哦，就那么一条，别像他爸一样。我怎么了？我最多就是少陪你一些。哎，你当时去我们家提亲的时候，可是信誓旦旦的，可是后来呢，说的话呀，都扔到地上去了。喂，现在是帮女儿谈婚事，你说我干嘛？我现在呀、啊，是心落地了。女儿总算是找到一个没像你这么两面三刀的男人。我哪里有两面三刀啊？那你说，你以前说了什么？那，你说要买菜就陪你买菜，你说要煮饭就陪你煮饭喽。你有吗？有啊。什么时候？你忘记了。哎，果然是春风得意马蹄疾呀、啊，这么快就来了。来，喝一杯。哎，不喝了。怎么了？今天双喜临门，不喝一杯？有什么值得庆祝的？成功的拿下了创世纪，又虏获了商会会长的女儿，这不是双喜临门吗？哎，怎么了？你心情不怎么好啊？现在创世纪到你手里了。在你成功的道路上又少了一个对手，马上就要迎娶商会会长的女儿，众星集团前途不可估量啊！怎么，你对这桩婚事不太满意？你不会不识趣吧？那别人都强迫了脑袋都想要做的事，你竟然没什么满意不满意的，一切都是奉行实用主义，他愿意卖，我愿意买。大家谈那种价钱而已，这就是婚姻。嗯，呃，杨静。怎么了？嗯，我今天去下聘。嗯，订婚，订婚，走。订婚，订婚进行的特别顺利，特别顺利，真是特别顺利。嗯，我跟你说，我是不是特别会演戏？我会。是不是特别会演戏？是啊。特别会演。哎呀，不过我告诉你。就算是，就算是我结婚了，我也不会放过你。我不会放过你，绝不。嗯，不会，绝不会，绝不会。嗯，杨静，杨静，杨静，说实话。只要你跟我说一句，我就可以不结这个婚。只要跟我说一句不愿意，说你不想让我结婚，我这个婚就可以不结。
会不会有一点不高兴啊？会不会有一点，有一点舍不得？有一点不高兴，一点，就一点。你醒了，对不起啊。昨天我喝多了，所以我把酒店给你住了。你也真忍心把我一个人扔在那儿？我要是醉死过去，一觉醒不过来怎么办？怎么可能？你有那么多眼线，天天盯着我，他们怎么舍得让自己老板就这么死了呢？所以你放心，你死不了的。月底我就要结婚了，我知道啊。你昨天喝醉的时候跟我说过了，怎么？你想听我对你说新婚快乐？啊？我想听你说点别的。我祝你幸福。好了，你现在可以放我走了。我要说不放呢？为什么？我不是你笼子里面养的鸟，我想飞就能飞。只要我不开笼子，你休想飞。君霞，你也太小看我了，我拼命也会把笼子撞碎。门开着，自己走。怎么样，准备好送我什么大礼了吗？你怎么那么着急